Salve carissimi, ci andiamo oggi a vedere i 35 tentativi prodotti qualificati per la nuova review della Lego, la seconda del 2024, sono 35 progetti, eh, alcuni molto interessanti che vorrei anch'io, alcuni secondo me con pochissime possibilità di passare, quello che facciamo in questo format, per chi non lo sapesse, per i nuovi arrivati, è guardarci un attimino insieme, cercare di capire se hanno delle possibilità o no eh, e quindi se sperare che arrivino oppure no eccoli qui nella carrerata andiamo a vederli invece da vicino qui abbiamo un market village ovviamente non tutti li andiamo a vedere proprio nel dettaglio carino un, pass- un paesaggio medievale piace molto mi sembra però troppo grosso per avere delle chance questa parte dei fiori onestamente mi sembra un po' troppo abbuffata Uh, però le casette sono simpatiche, non, non impossibile che passi, però hanno fatto della roba medievale e lego ufficialmente difficile. Qui abbiamo una macchina fotografica, sulla carta potrebbe anche passare, la Lego ZH1, devo dire che questo progetto in particolare non mi sembra niente di che, cioè non è troppo vendibile, è una roba troppo piccola, troppo sempliciotta, non credo che possa mai farcela. Ten Ten Space Rocket, carino. Uh, onestamente tutta questa base per il razzo non passerebbe mai secondo me magari alleggerito con una minifigura il razzetto potrebbe anche farcela non mi sembra però così iconica per la serie per avere delle chance reali non so neanche quanto sia importante Ten Ten al giorno d'oggi qui abbiamo Walking Image Projector molto bello Magic Lantern però tra l'altro fa vedere anche che si, fa, si fa, fa delle immagini, quindi vedi, con dei set Lego, pensata molto bene, un bellissimo set, probabilmente io potrei anche comprarlo, ma cosa mette dentro delle lenti? Cioè funziona con delle lenti, con dei pezzi Lego sta roba? Ok, non so esattamente come funziona, ci sono un sacco di pezzi dorati che a Lego non piace troppo fare, è una roba fighissima... Boh, difficile che passi realmente, però è veramente una figata incredibile, non l'avevo visto così nel dettaglio. Poi bisogna capire esattamente cosa ci hanno messo dentro. Qui abbiamo idroelettrico power plant, questo non passa mai, è carina per carità di Dio. Bellissimo tra l'altro questa roba dei lampioni qua, veramente bella, però perché uno dovrebbe comprare una power plant idroelettrica? Un set che tra l'altro deve costare 300 euro, perché è pure gigantesco. Non passabile secondo me, bello ma non passabile. Qui abbiamo una popcorn machine, sinceramente la vedo difficilissima, non è brutta però è passata quella delle caramelle o dei, dei gaccia, non mi ricordo esattamente qual era, anche questa dei popcorn non la vedo facile, però simpatico, è un bel progetto. Qui abbiamo invece uno impassabile, mercoledì, eh, Lego ha appena annunciato una roba del genere con le baby doll, non farebbe mai un Lego Adias con lo stesso tema che è il suo. Bob Sold Tagbot, non so se è una licenza in particolare, perché non so cosa intenda questo Bob, la nave è molto carina, uh, vedete anche dei dettaglietti, non impossibile, però la vedo difficile perché è un progetto comunque abbastanza costoso, loro stanno faranno quest'anno la nave quella grande per le per Lego Icons, boh, secondo me non si mette bene, però... Brutta non c'è, eh, perché no? Lisbon Tram, set piccolino, uh, mi sembra poco proprio appariscente l'idea, più che il set, perché è una roba da Lego City con un tram, cioè perché farci una Lego Adias per il tram di, Lisb- tram di Lisbona? Il set è simpatico, però secondo me non si piazza proprio, non è vendibilissimo a- al grande pubblico come Lego Adias. Uh, Claw Machine potrebbe essere un'idea, ci metti delle cosine dentro, non mi sembra bellissima questa, mi sembra un po' troppo semplice per essere passabile. A Lego probabilmente uh, con il meccanismo in movimento potrebbe anche interessare, però a guardarla così mi sembra veramente poco interessante. Qui abbiamo The Tennis Match, ancora anche qua, bello, veramente una roba bella da mettere insieme ai modulari, c'è cioè il campo da tennis, veramente figo, però troppo grande secondo me. Altro veramente presentato bene, guardate che belle foto che ha fatto questo il progettista. 
però mi sembra una roba che come modulare è una roba troppo grande, troppo costosa e non può esserci, cioè il palazzo da solo non vale la pena, poche chance gli do. Pioneer, CDJ, 2000 Nexus, Multiplayer, sono bellissime queste cose che vedo spesso sulle Gadias, io per esempio me la comprerei, anche se non me ne farei nulla, secondo me non c'ha mai la pill per essere messo in commercio e passare quindi questa revisione, tra l'altro con una licenza che devi andare a pagare a Pioneer, una roba veramente che capiscono in pochissimi. Figa, però non è poca chance. Blacksmith, uh, Wild West, potrebbe essere come, non so, mi sembra questo, mi sembra più passabile, sono i set che passano nel i Kickstarter, diciamo, di Bricklink, molto più che come Lego Adias. È anche molto grande, non mi pare. <coughs> Scusate. <coughs> Abbia, oh, abbia queste grandissime chance, è carino. Lego, in realtà il tema West non è che lo bazzichi moltissimo di suo. Wallace e Gromit, uh, carina l'idea di un set su Wallace e Gromit, uh, licenza molto famosa, magari molto più in UK che da noi, il razzetto non mi sembra una roba così indicativa, particolare, neanche bellissimo secondo me, quindi non ce lo vedo. Italia Rivera non andiamo neanche a guardare, simpatico, carino, colorato, però è passato un altro progetto, Lego Adias, eh, di recente e quindi questo secondo me ha, ha, ha meno che zero chance, gli ha detto molto sfiga purtroppo perché non fanno due Italia Rivera Lego Adias. Humpback, Whale Bridge, uh, oddio, questo nella serie da mettere vicino a, um, all'uccelletto che è uscito quest'anno, nella serie Flora e Fauna, in questa posa non è malissimo, eh. forse andrebbe un po' sistemata la parte frontale, però la posizione di movimento è veramente bella, per capire se è passabile il progetto bisognerebbe capire esattamente come lo tiene in questa posizione, però il movimento dell'acqua, come si muove la balena, secondo me per niente vale. Non impossibile. Perché nella flora e fauna, secondo me, ci sta esattamente questo tipo di set, quindi puoi farlo un Lego Adias. New Holland, CR Combine, Barighello Style. Set da Lego Technic, non ce li vedo proprio a fare un Lego Adias, una macchina agricola. Carino il set, molto simpatico, però non è uscito niente del genere fino adesso e non la vedo probabile. Impression Sunrise di Monet, questo mi piace un sacco, è da tanto che lo seguo, eh, somiglia molto più al Van Gogh per alcune cose, quindi questo lo prenderei senza pensarci, può essere un Lego Dia, secondo me il Lego, ricordiamo che il Van Gogh era un Lego Dia, se non ricordo male, quindi questo mi farebbe molto piacere, non so se c'ha un grande appeal come il quadro di Monet, però nella collezione dei quadri è una figata, è bello, c'ha i colori giusti, quindi sarei molto contento. Modulare, post office, non sono uno che segue troppo i modulari, bello, carino, Eh, boh, ci può stare, però non mi pare che abbiano fatto niente sulla posta, quindi perché no? Ci potrebbe anche stare con questo stile molto da edificio ottocentesco, perché no? Quindi sì, io dico è questo difficile che passi come Lego Dias, però è una roba non da bruciare. The Iron Giant in the Forest, il film io non l'ho visto, ammetto questa ignoranza, però migliorato un po' un set dedicato a queste P sul Lego Ideas potrebbe starci abbastanza bene, è un set pensato un po' come stile quello Sony, quindi piccolino, contenuto, numero di pezzi accettabile, minifigure, secondo me è un set con delle possibilità, ecco. Bisogna vedere poi sempre tante cose, però non è una follia, è comunque un tema molto amato, The Iron Giant, un cartone molto amato, non, non impossibile. Impossibile invece questa Vintage Radio, seppure sia più bella di quella che ha fatto uscire la Lego, mi piace proprio più il progetto, l'idea della radio classica, piuttosto che una radio anni 80 del K, però è la stessa idea con una radio diversa e non passa mai, ahimè, mi dispiace. Bella però, molto bella. Io, se per quello che vale, preferisco questo. Snoopy Campfire di Boss of Dos 64. Eh... Non è un grandissimo progetto a guardarlo. Migliorato potrebbe uscire un set a tema Snoopy carino. Non è neanche bruttissimo, molto semplice. Pochi pezzi. Un po' aggiustato, migliorato la parte del fuoco, con qualcosina che gli dà un po' di movimento, mh, è un tema che Lego Dias potrebbe abbracciare senza grandissimi problemi. 
qui abbiamo un Walkman, signori, io lo aspetto da tantissimo, questo è un bel progetto, forse meno bello di quello che vedemmo tanto tempo fa, però questo mi sembra assolutamente giusto da passare, se non passa e il Lego odiano la Sony, odiano i Walkman, non si spiega se no, perché oppure lo stanno facendo per i Guardiani della Galassia, una di queste deve essere. Mi piace, la cuffia non è il top secondo me, ma tutto il resto è assolutamente in linea, lo compro senza neanche pensarci. The Lolles of the Voyager, NASA Voyager, mm, non lo so, set piccolo con una idea, fai vedere tutta, c'è il Voyager ma c'è anche tutta la costellazione, in realtà come Lego Adias non è impossibile che passi una roba del genere, ma i pezzi sono proprio pochi 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 pochi, quindi devi fare una roba da 10 euro, un gift with purchase puoi farci così, non molto di più secondo me. Tetris Solid, c'è anche il creatore di una minifigure, uh, non lo so, mi sembra una roba troppo costosa, è un set gigantesco perché lui fa tutta la scatola, che era forse una versione di Tetris all'epoca, non lo so, cosa voglia ricreare, carina l'idea dei pezzettini, però secondo me non è giocoso, non costa un miliardo e non frega il cazzo secondo me nessuno di avere un set Lego di Tetris, se non una roba un po' più celebrativa, forse più piccolina, più espositiva di questa roba qua, per me mai passabile. Avatar, The Last Star Bender, minifigure su Avatar, anche questa licenza molto famosa, non mi pare sto gran set, sto gran progetto, il fatto che sia passato però potrebbe voler dire che c'è grande voglia di Avatar, quindi te lo reinventi un po' per venderlo e ci fai qualcosa. Non lo so, questo non esprimo giudizio perché non saprei proprio quantificare la licenza di Avatar. Questa è la famosa Anatra, che è molto famosa per il mondo Lego. Fatto così un progetto, secondo me, con tutti questi pezzi, questa roba non passa. Devo dire che però mi piace anche molto, eh, potrei anche comprarla io. Riadattata piccola, forse sì, ma mai così con tanti pezzi, secondo me Lego non la venderebbe mai. Sì, da, da 18 più non è una roba che può aver senso molto bello questo floating sea otter questo per esempio anche tema fra flora e fauna è carino piccolino eh, c'è un bel movimento potrebbe funzionare l'animale è simpatico viene reso si- simpatico carino insomma divertente e, boh, qualche piccola possibilità bisogna proprio capire un po' con la serie flora e fauna cosa farà l'ego perché in realtà non abbiamo notizie oltre il primo set e vedremo in futuro questo è l'Arsenal FC The Invincibles uh, ovviamente scusate la mia pronuncia non è fantastica è un pezzo di stadio con tutte le minifigure della squadra uh, questo dovrebbe essere il vecchio stadio dell'Arsenal non lo so non mi pare passabile credo che anche la roba degli stadi sia andata un po' a morire ma ah, di una stagione in particolare Uh, boh, per i fan dell'Arsenal sarebbe imprescindibile per tutti gli altri quanti di noi sarebbero interessati a una roba del genere secondo me molto poco Working Rival Rapids Ride Fairground Rafting Coaster uh, quindi questa sarà una roba in movimento simpatico gli piace molto a Lego queste robe di movimento ma non è un set vendibile perché queste robe le fanno se sono piccoline al massimo questo è il set da 250 euro non passabile Blue, bella licenza, bel progetto anche se secondo me è un po' troppo grande la casa per farlo loro questo è il tipico set che loro fanno con la casa smezzata, piccolina, bruttina e questo invece è un set grosso, alla fine di pezzi ce ne sono troppi, guardate, eccolo qua, guardate l'interno tutto fatto, non l'hanno fatto per i Simpson un set così quindi dubito che possano farlo per Blue. però è bello, sono stupendi secondo me i personaggi, quindi magari prendere questi personaggi, riadattarlo con una casetta piccolina, potrebbe addirittura avere un senso, cioè una licenza comunque che in questo momento è abbastanza importante, temo che sia considerata però un po' per piccoli, anche se è un cartone di cui amici adulti mi parlano benissimo, e quindi la porterebbero magari a fare un altro tipo di set, eh. Uh, Danton Abbey, il 32, Heigler Castle, impassabile per grandezza secondo me, quantità di minifigure, magari un attimo eccessive, 900 minifigure, non è il set che fanno loro dedicato alle serie tv, bellino, 
quello che volete, ma sulle serie tv hanno fatto proprio la scena di una stanza, ecco, potrebbe fare questo potrebbe essere un set di Lego Adias, perché lo metti nella serie quelle con le telecamere, tutto il castello, ma nella vita, non sono neanche convintissimo che il frontale sia eccezionale, non passabile secondo me. Bob Ross del Joy of Painting invece eh, ce l'avrebbe secondo me delle possibilità, primo perché il quadro è bellissimo, quest- troppo esposto qua, perché è un set non da appendere al muro, e questa serie di quadri l'hanno fatta tutta a pendere al muro. Però questa roba si può alleggerire, secondo me. Puoi lasciare questo movimento con la casetta e scendere, ma un po' più schiacciato, e farci la cornice, con la minifigura di Bob Ross, per carità. Il problema è che, se avete visto il documentario su Netflix, Bob Ross ha eh, gestito l'immagine di Bob Ross, lui è morto, in un modo molto, molto complicato, e quindi, boh, difficilissimo acquistare questa licenza, secondo me. Però si può aggiustare, soprattutto il quadro di Bob Ross è una roba un po' più pazza, quindi boh, difficile. Però Bob Ross è una licenza che potrebbe persino avere un senso, è molto famoso in tanti paesi del mondo. Gravity Falls, The Mystery Shark, ce n'è un altro questo mese che è già arrivato a 10.000 voti, quindi lo vedremo anche nella prossima, quindi c'è voglia di questa licenza. Eh, mi sembra anche questo un pochino troppo grosso, però anche qua non esprimo il giudizio perché non so quantificare la licenza, non la conosco per niente... Uh, l'altra più o meno mi sembra la linea forse è un po' più bello l'altro quello che è passato adesso se la licenza è importante il set mi sembra giusto è grandicello ma non enorme togli un po' di roba secondo me ci puoi stare dentro senza problemi vedremo vedremo che, non lo so non so proprio giudicarli questi quando non conosco la licenza questo è invece è sui call play musico The Sphere World Tour Diorama progetto non presentato proprio in modo eccezionale, praticamente il palco, il tour, eccetera, eccetera, le quattro minifigure, questi fare una roba alla Beatles, boh, non so se i colplay possono smuovere per arrivare a un set Lego, boh, vediamo, è una roba che non mi dispiacerebbe onestamente, più per le minifigure che potrebbero generare, avere magari una roba sugli Oasis, avere una roba per altri gruppi super famosi, perché no, Rolling Stone, eccetera, eccetera. Però al momento non l'hanno cavalcata questa roba dopo i Beatles, quindi è difficile credere che possano spingere ancora. Signori, anche per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti con questo viaggio, avete scoperto questi progetti, ditemi nei commenti la vostra su cosa possa passare, su cosa vi piacerebbe avere. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.